বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জিয়া কি বলেছিলেন উনিশশো সালে ১৪ আগস্ট রাত আটটা নাগাদ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে ফিরলেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান খাওয়া দাওয়া শেষে রাত বারোটার মধ্যে সাধারণত বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে যায় তখনও বাড়ির নিচতলায় একটি কক্ষে কর্মরত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী এ এফ এম মহিতুল ইসলাম রাত তিনটা নাগাদ ঘুমোতে যান মহিতুল তবে কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির টেলিফোনের দায়িত্বে থাকা মহিতুলকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয় কারণ রাষ্ট্রপতি তার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন মুহিতুল ইসলাম দুই হাজার সালে মারা যান উনিশশো সালে তিনি শেখ মুজিব হত্যা মামলার বাদী হয়েছিলেন এর আগে এক সাক্ষাৎকারে মুহিতুল ইসলাম বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন সেনিয়াবাদ সাহেবের বাসায় আক্রমণ করছে ওই অবস্থায় আমি পুলিশকে টেলিফোনের চেষ্টা করেছিলাম তারপর বঙ্গবন্ধু উপর থেকে নিচে নেমে এলেন গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পড়া তখন উনি আমাকে বললেন যে আমার কাছে দে আমার কাছ থেকে তিনি রিসিভারটা নিলেন নিয়ে বললেন যে হ্যালো আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি উনি কথা বলার সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো গুলি আসা শুরু করল উনি গাড়ি বারান্দা এসে দাঁড়িয়ে বললেন যে পুলিশ সেন্ট্রি আর্মি সেন্ট্রি এতগুলি চলছে তোমরা কি করো আমি ওনার পিছু এসে দাঁড়ালাম উনি এ কথা বলেই উপরে উঠে চলে গেলেন এ গোলাগুলির সময় রাষ্ট্রপতি সহ তার বাড়ির কেউ ঘটনা সম্পর্কে আজ করতে পারেননি মুহিতুল ইসলাম আরও বলেছিলেন একজন রাষ্ট্রপতির বাড়িতে যে ধরনের নিরাপত্তা থাকা দরকার সেটি ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে ছিল না তাছাড়া রাষ্ট্রপতির বাড়িতে আক্রমণের পরেও কোনো তরফ থেকে কোনো ধরনের সহায়তা আসেনি মুহিতুল ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী ধানমন্ডি সে বাড়িতে সর্বশেষ হত্যা করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলকে তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র দশ বছর এই হত্যাকাণ্ডটি হয়েছিল মুহিতুল ইসলামের সামনেই রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সব সদস্যকে হত্যার পর ঘাতকরা একে অপরকে বলছিল অল আর ফিনিস্ট সবাই শেষ সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার সাথে জড়িত ছিল সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা সে সময় ঢাকা সেনানিবাসে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিন আহমেদ চৌধুরী যিনি পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন আমিন আহমেদ চৌধুরী দুই সালে মারা যান দুই সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ভোর পাঁচটার দিকে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত একজন সেনা কর্মকর্তা মেজর রশিদের নেতৃত্বে একদল সেনা তার বাড়ি ঘিরে ফেলে আমিন আহমেদ চৌধুরী তখনও জানতেন না যে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে মেজর রশিদের নেতৃত্বে সৈন্যরা আমিন আহমেদ চৌধুরী এবং তৎকালীন কর্নেল সাফায়াত জামিলকে নিয়ে যায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাড়িতে জেনারেল জিয়া তখন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বাড়িতে ঢোকার সময় রেডিওর মাধ্যমে আমিন আহমেদ চৌধুরী জানতে পারেন যে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে জেনারেল জিয়া একদিকে শেপ করেছেন একদিকে শেপ করেন নাই স্লিপিং স্যুটে দৌড়ে আসলেন সাফায়েতকে জিজ্ঞেস করলেন সাফায়েত কি হয়েছে সাফায়েত বললেন অ্যাপারেন্টলি দুই ব্যাটালিয়ান স্টেজ একু বাইরে কি হয়েছে এখন আমরা কিছু জানি না রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতেছি প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন তখন জেনারেল জিয়া বললেন সো হোয়াট লেড ভাইস প্রেসিডেন্ট টেক ওভার উই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ পলিটিক্স সেনানিবাসের দুটি ব্যাটালিয়ন এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকলেও পুরো সেনাবাহিনী সেটার পক্ষে ছিল না বলে উল্লেখ করেন আমিন আহমেদ চৌধুরী ঢাকা সেনানিবাসে যখন এ অভ্যুত্থানের খবর ছড়িয়েছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এ অভ্যুত্থানে পরিকল্পনার খবর কেন আগে জানা সম্ভব হয়নি এবং কেন সেনাবাহিনীর অন্য কোনো ইউনিট এগিয়ে আসেনি সেটি আজও এক বিরাট প্রশ্ন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট আক্রমণের সময় শেখ মুজিবুর রহমান তার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিনকে ফোন করে তার বাড়িতে আক্রমণের কথা জানিয়েছিলেন কর্নেল জামিল তখন সাথে সাথে রওনা হয়েছিলেন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ির দিকে কিন্তু সোবাহানবাগ মসজিদের কাছে পৌঁছালে তার গাড়ি রোধ করে অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সৈন্যরা সে বাধা উপেক্ষা করে কর্নেল জামিল সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় হত্যাকাণ্ডের পর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িটি অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সেনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সকাল দশটার দিকে আমিন আহমেদ চৌধুরী গিয়েছিলেন সে বাড়িতে ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ হত্যাকাণ্ড হলেও তখন সে মৃতদেহ দেখেছেন আমিন আহমেদ চৌধুরী সামরিক পোশাক পরার অবস্থায় আমিন আহমেদ চৌধুরী সেখানে গেলেও তাকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না সৈন্যরা আমিন আহমেদ চৌধুরীর বর্ণনা ছিল এরকম আর্টিলারি রেজিমেন্টের কিছু ট্রুপস সেখানে ছিল মেজর হুদা ছিলেন আমি যেহেতু হুদাকে চিনতাম তাকে বলার পর সে আমাকে ঢুকতে দেয় আমি দোতলা সিঁড়িতে উঠতেই বঙ্গবন্ধুর লাশটা দেখি তার চশমা ও পাইপটা পড়েছিল দূর থেকে ভেতরে দেখলাম বেগম মুজিব পড়ে আছেন যে লোকটার অঙ্গুলি হেলেনে পঁচাত্তর মিলিয়ন লোক উঠেছে বসেছে সে লোকটাকে তার সৃষ্ট আর্মি মেরে ফেলল এটা কি করে সম্ভব পাকিস্তানিদের কাছে মারা যায় নাই মারা গেল শেষ পর্যন্ত বাঙালির কাছেই
সেই অভ্যুত্থানের পর অনেকে তাকিয়েছিলেন তৎকালীন রক্ষী বাহিনীর প্রতিক্রিয়ার দিকে সেনাবাহিনীর সাথে রক্ষী বাহিনীর কোনো সংঘাত তৈরি হয় কিনা সেটি নিয়েও অনেকে উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরনের কিছু ঘটেনি রক্ষী বাহিনীর দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না হয় অনেকে অবাক হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর উল্টো রক্ষী বাহিনী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বলে জানান আমিন আহমেদ চৌধুরী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ি থেকে আমিন আহমেদ চৌধুরী দুপুর নাগাদ পৌঁছেন সাভারে অবস্থিত রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে আমিন আহমেদ চৌধুরীর দায়িত্ব ছিল রক্ষী বাহিনী যাতে আতঙ্কগ্রস্ত না হয় সে বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমি সেখানে গিয়ে বলি যে সেনাবাহিনীর কিছু লোক এটার সাথে জড়িত থাকলেও পুরো সেনাবাহিনী এর সাথে জড়িত নয় সে হিসাবে সেনা প্রধানের বাণী নিয়ে আমি এখানে আসছি বলেছিলেন আমিন আহমেদ চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগের এক সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সামগ্রিকভাবে পনেরোই আগস্ট সারাদিন সেনাবাহিনীর ভেতরে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি অভ্যুত্থানের খবর জানাজানি হবার পরে সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন আমিন আহমেদ চৌধুরী তিনি জানান ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকেই হতবিহল হয়ে পড়েছিলেন কি করতে হবে তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না আমিন আহমেদ চৌধুরী বর্ণনায় যখন সকাল হয়ে গেছে তখন দেখা যাচ্ছে কোনো পলিটিক্যাল রিয়েকশন আসতেছে না বঙ্গবন্ধু মারা গেছে এখন আমরা কি করব কার পেছনে দাঁড়াবো তারা তো খন্দকার মোস্তাককে বসিয়ে দিয়েছে এখন আমরা তাকে ডিজেলস করব এর বিরুদ্ধে গেলে পুরোপুরি যুদ্ধ করতে হবে কারণ ওরা ট্যাঙ্ক বের করে অলরেডি বঙ্গভবনে বসে গেছে ফার্ম গেটের সামনে বসে গেছে জাহাঙ্গীর গেটের ভেতরে অলরেডি মুভ করেছে পরিস্থিতি অ্যাসেস করতে হচ্ছে আমরা কি পারবো আমাকে তো জানতে হবে আমার কাছে কত সৈন্য আছে কত অ্যামিনিউশন আছে কনফিউশনটা খুব বেশি ছিল খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হলেও ক্ষমতা কেন্দ্রে ছিলেন অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ঘাতক জুনিয়র সেনা কর্মকর্তারা সে থেকে পরবর্তী প্রায় পনেরো বছর বাংলাদেশের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর ভেতরে অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের ইতিহাস